ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾക്കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ So, the Central Cabinet gave its assent on 15th March 1950 to form a planning commission to prepare projects for fulfilling the objectives of planning in India. In the class, we have learned the objectives of planning in India. That is, we have learned the lessons of economic planning in India. What are the four lessons? One is the growth, the modernization, സെൽഫ് റിലയൻസ് അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി സോ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ സോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ Now, the Planning Commission is chaired by the Prime Minister who will be assisted by a full-time Vice Chairman and members appointed by the Cabinet. So, we are going to talk about the Planning Commission. We are going to talk about the Planning Commission in the first place. So, we are going to talk about the Planning Commission in the first place. So, we are going to talk about the Planning Commission in the first place. ആരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ ടൈം വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെയും ഈ ഉപാധ്യക്ഷനെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് നിയമിച്ച മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് നിയമിച്ച മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ വി അഡോപ്റ്റഡ് ദ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ഓഫ് ദ ഏസ്റ്റ് വൈൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആസ് എ മോഡൽ അതായത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായ ഒരു നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് റഷ്യ എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ സോ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡലിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെയർമാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ടൈം വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാബിനറ്റ് നിയമിച്ച മറ്റ് അംഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡലിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ നൗ ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ മെയ്ഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ചേഞ്ചസ് ടു ദ സോവിയറ്റ് മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെമോക്രസി ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി അതായത് ഇന്ത്യ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡൽ അതേപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയായി ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകരം ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കൊരു മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനും പബ്ലിക് സെക്ട
So, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മോഡല് ബേസാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് മോഡൽ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ വിഷ്വലൈസ് ദ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് എ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഇനി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അതിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് അതായത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ എയിം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വേഴ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് സെർട്ടൻ സെക്ടേഴ്സ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഗിവൺ ടാർഗറ്റ്സ് ഇനി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഓരോ മേഖലകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ മേഖലകളിൽ എന്തെല്ലാം വളർച്ചയാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിനാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇക്കോണമി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് അതേപോലെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് സ്ഥിരതയോട് കൂടിയ വളർച്ചയും സ്വാശ്രയത്വവുമായിരുന്നു നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാശ്രയത്വമാണ് അതേപോലെ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിരതയോട് കൂടിയ വളർച്ച ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ പിരീഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു സെവൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു റിമൂവൽ ഓഫ് പോവ
സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് സോ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെയും അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ആറാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ആയിരുന്നു സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധുനികവൽക്കരണമാണ് അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏഴാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതായത് മാനവശേഷി വികസനം ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഓക്കെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ വികസനവും അതേപോലെ തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്ലാനിങ് അതായത് കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത പ്ലാനിങ്ങും റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിരുന്നു ഒൻപതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പത്താമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അതേപോലെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പത്താമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ലെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനമായിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതേപോലെ കാലഘട്ടവും പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം അതായത് ചില വർഷങ്ങൾ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം കാരണവും അതേപോലെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും ചില വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ Now, India established massive hydel irrigation projects in connection with the development of infrastructure during the first five-year plan. Namukariyam, onnamathe panjavalsara patadiyude lekshiyam, krishiyude vigasana maayirunno. Alay, so adhukonde thanne, krishikya avishyamaya adisthana saugariyengal mecha peduttuga yennadu, onnamathe panjavalsara patadiyude lekshiyam maayirunno. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാസീവ് ഹൈഡൽ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സിന് തുടക്കമിട്ടു അതായത് വൻ കിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജലസേചനമാണ് അതായത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൻ കിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബക്രാനങ്കൽ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഓക്കെ Now, first five-year plan gave importance to agricultural sector. Second five-year plan gave primacy to industry. 
the main concern of the third five year plan was self sufficiency in food adayidu onnamathe panjavalsara paddathi lakshyam ittada agricultural sector aanu രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടതോ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് കുഡ് നോട്ട് സോൾവ് ഇന്ത്യസ് ഫുഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും കഴിഞ്ഞു സോ ഈ രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ആൻ ഓൾ ഔട്ട് എഫേർട്ട് ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ത് ലക്ഷ്യമിട്ടത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് മനസ്സിലായല്ലോ now there occurred a quantum jump in food output and a transformation in agriculture in two stages known as green revolution so ini namukku padikkanulladhe green revolution allengil harida viplavathe kurichana adayidu nammal paranju aadyathe panjavalsara paddathi kazhinittum rendamathe panjavalsara paddathi kazhinittum food deficiency ki oru pariharam kandathanayilla അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്താണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരു വൻ വർധനവുണ്ടായി അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിലും ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് സീഡ്സ് improved irrigation fertilizers insecticides and agriculture finance at low interest rate ini green revolution enganeyana sadhyamaakiyathu high yielding seeds ubayogichu adayathu nalla ulpadana sheshiyulla vithukal ubayogichu pinne endana improved irrigation facilities പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് അറ്റ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചുരുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫിനാൻസ് നൽകിക്കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം സാധ്യമാക്കിയത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ ഇൻക്രീസ് ദ ഫുഡ് ഔട്ട് പുട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് എൻറ്റേഡ് അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോറിനേഴ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അതായത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ ഫുഡ് ഔട്ട് പുട്ട് കൂടി അതായത് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരുപാട് വർധനവ് സംഭവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും വീറ്റും റൈസുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നീട് ഫോറിനേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയി മനസ്സിലായല്ലോ നൗ എലോങ് വിത്ത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ സക്സീഡഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ത്രൂ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അതായത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്തിലൂടെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഫിഷറീസ് സെക്ടർ ത്രൂ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ഇനി ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിഷറീസ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് മത്സ്യ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതേപോലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം നൽകിയതെന്ന് അല്ലെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഡാംസ് ആർ ദ ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ 
സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഡാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാര് എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ